റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ഓരോരോ കോൺസെപ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ കുട്ടി കുട്ടി വീഡിയോസിലായിട്ട് ഓരോ കൺസെപ്റ്റും ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്ന മകളെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ എക്സാമിന് വരുന്ന ഒരു രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമിന് ഷുവർ ആണ് ആൻഡ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ട്രിക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാലും സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം പല രീതിയിൽ പല തവണ എക്സാമിന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു മോഡലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് പല നമ്പേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് പക്ഷേ ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിലും സെയിമാണ് സോ ആ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ അല്ല അപ്പം ആ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് വരുന്ന ആ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് ടൈപ്പാണ് കാണുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് പേടിക്കുമെങ്കിലും സംഭവം ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് അപ്പം അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് കൺസിഡർ ദ നമ്പേഴ്സ് ഫോർ റേസ് ടു എൻ അതായത് ഫോർ റേസ് ടു എൻ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു നമ്പർ or n is a natural number check whether there is any value of n for which 4 is to n ends with digit 0 in our textbook there is an example and this model we examine the exam some of you guys are saying 4 is to n in the type of the number എന്നിന് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം അതായത് ഫോർ റേസ് ടു വൺ ഫോർ റേസ് ടു ടു ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ അങ്ങനെ ഏത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ വേണമെങ്കിലും എന്നിന് കൊടുക്കാം പവർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ നമ്പേഴ്സ് ഈ എഴുതുന്ന നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഫോർ റേസ് ടു വൺ നമുക്കറിയാം ഫോർ ആ ഫോർ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എപ്പോഴെങ്കിലും എൻ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റ് ഡിജിറ്റ് എപ്പോഴെങ്കിലും അതായത് ഈ എൻഡിങ് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എപ്പോഴെങ്കിലും അവിടെ സീറോ വരുമോ എന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴെങ്കിലും എൻ്റെ ഡിജിറ്റ് സീറോ വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എല്ലാതും നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്ത് ഫോർ ക്യൂബ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണെന്ന് കിട്ടുന്നു പിന്നെ ഇൻറ്റു ഫോർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ല അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല കാരണം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി അത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പം എങ്ങനെ നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്തത് പറയും അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എൻ്റെ ഡിജിറ്റലാണ് സീറോ വരിക ആർക്കൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഡിജിറ്റ് സീറോ വരിക അപ്പം എൻ്റെ ഡിജിറ്റ് സീറോ വരുന്ന നമ്പേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ നമ്പേഴ്സ് എൻഡിങ് വിത്ത് ഡിജിറ്റ് സീറോ അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സീറോയിൽ എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്പേഴ്സ് ഹാവിങ് എൻ്റെ ഡിജിറ്റ് സീറോ മസ്റ്റ് ഹാവ് എ ഡിവൈസർ ഫൈവ് അല്ലെ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ കൊണ്ട് എന്തായാലും അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി സീറോയിൽ എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു നമ്പറിനെയും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിവിസിബിൾ ബൈ എന്തായിരിക്കണം ഫൈവ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് എൻ്റ് ഡിജിറ്റ് എൻ്റിലുള്ള ഡിജിറ്റ് എൻ്റ് ഡിജിറ്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന എന്തായിരിക്കും ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫൈവ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതായത് ഫൈവ് കൊണ്ട് എന്തായാലും ആ നമ്പറിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്പറിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കണം അല്ലേ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആയാലാണ് നമുക്ക് ഫൈവിനെ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോറിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് മാത്രമേ
by 5. 5 on the 4 raised to n in a curriculum divide yam betla, which implies that it cannot end with a 0. It cannot end with a 0. 0 will end yam on the gil or a pipe in the verana. 5 in the varana, the dirt factor right verana. 5 in a kundi in kya, then a divide yam patana. So 4 raised to n in the varana, our type little numbers in the end dilla, curriculum are verinilla. Number 0 verinilla. A pidana in the old proof item number is under. In the questions, in the matrella, four is to n item matrella. In the bottom analogic, whether six is to n can end with the digit zero for any natural number. N. Six raised to n in a four is to n in a battle number of new. In six raised to n in the end digit, like pouring a zero over you. Now go to check here. Six raised to n in the Varnian and the Makale, six raised to n. Six raised to n in a six in any king and a factorize him for two into three nerla. Two into three whole raised to n in the anavera. Allay, two into three whole raised to n. Okay, that is 2 raised to n into 3 raised to n. That is the format. Then, 2 and 3 are the numbers that are the numbers. If you have 5, you can divide the number. That is the number. If you have 5, you can divide the number. If you have 5, you can divide the number. It cannot be divisible by 5. It cannot be divisible by 5. Divisible by 5. Right? 5 won't divide the number. Now, let's check whether 6 raised to n can end with the digit 0 for any natural number n. No. It cannot be end with 0. 0 digit to n is not end with 0. It is not end with 0. Okay. Set down. Now, what is the number of numbers? 0 is not end with any other number. That is not end with 5. You can divide 20. 20 is not end with 5. 10, 30, 50, 500, 250. टू फिफ्टी अगर ये इधर नंबर्स में आने तुम्हारे आलू शो सिरो लेंडी इन्ना उरे नंबर आना गिल आदेने फाइव वोंडे इनके इंडिया में बच्चों डिवाइड ही चाहिए नाइट बच्चों ओके अब अंगना मात्रा तुम्हारे आलू शो आमदी अपन दाना इट इस इट कैन नॉट बी एंड विथ जीरो इन्ना हम क्यों टमले सिक्स रेस सिंपल आई चला गया रही है ना अब इंगेंटे क्वेश्चन से गाने में निगलो टेंशन आई डी क्यों ना मेंडा ये और एक संभव बड़ा रे इजी आई चला गया रही है ना इंदा ना शो दैट इफ इट ट्वेल्व रेस्ट टू एन कैन नॉट एंड विथ द जीरो इंदा ना हम के इंदिया ना हम कहाँ निकला अल्लाह कैन नॉट शो दैट ट्वेल्व रेस टू एन कैन नॉट एंड विथ द डिजिट जीरो और फाइव बट उरी प्रत्येक इंदा ट्वेल्व रेस टू एन इंदा बारे इंदा नंबर ने जीरो कोण्डम फाइव कोण्डम डिवाइड जियान पट्टीला इंदा नम के कहाँ निकला ओके अपने इवड़ा नम्बर अंदा जिया इवड़ा नम्बर ने अर्थ बारे में तो बोला था ने ट्वेल्व इन द बारे में ना नम्बर ने ना इनके अंगने रिडाम ट्वेल्व इन द बारे में बाद में नम्बर फैक्टराइज़ जिया ट्वेल्व इन्हें फैक्टराइज़ ही में दा वेरिएट टू वेरिएम सिक्स वेरिएम देन टू वेरिएम इवड़ा थ्री � नहीं five ले एंडी हो अंगनी मरु क्वेश्चन है बढ़िया five ले एंडी हो five ले एंडी नहीं ला कारण five ले एंडी याना मेंगिल अवधि ये पारण्य तो बोले इंदा आने सब बो five ले एंडी याना मेंगिलम नमले ये पारण्य बोले five वो उन्ह अधिनी डिवाइड याम बच्चन वाले five ले एंडी इन ये दोरे नंबर नहीं डिवाइस डिवाइस राइट � फाइव वैरी ना, सो इंडिया में चिल्ला, इधर नहीं, नमक का जीरो इलम फाइव इलो, ये और नंबर ना, नमक का एंड यान आईटा बच्चिला, उरी केलम, ये और टाइप है, ट्वेल्व रेस टू एन इन द बारे ना, ये और नंबर इंद वैरी ला, नम्बरे जीरो लो फाइव इलो, इधर एंड चिल्ला कारण, अपन नम्बरे इंदा � which implies that 12 raised to n cannot end with in the number in the end number cannot end with 0 or 5 0 or 5 will any or number in the end of it and the gian ita sadi kila okay clear i love it put in the exam in a very now or a type of question on a econ another and in the type of question matre la makala in the way or a type of interesting i love was in a good in the now okay explain whether 3 into 12 into 101 plus 4 is a prime number or a composite number in the number on the area in the other number and the more to put under the end of 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 the number on the either or a prime number on a composite number on a number shake in a 
ഓടിപ്പോയി ഈ നമ്പർ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒന്നും നിൽക്കരുത് അവിടെ ഇന്ന് അതിന് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താ അതിനാകെ രണ്ടേ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓൺലി ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് ആ നമ്പർ തന്നെയായിരിക്കും നമ്പർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് പിന്നെ ഒരു ഫാക്ടറായിട്ട് വരുന്നത് വൺ ആണ് വൺ ഈസ് എ ഫാക്ടർ ആൻഡ് നമ്പർ ഇറ്റ് സെൽഫ് അങ്ങനെ രണ്ടേ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരു പ്രൈം നമ്പറിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി രണ്ടിലധികം ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഈ നമ്പറിനെ നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഇവിടെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് ട്വൽവ് ഈ ട്വൽവിനെ എനിക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ അതായത് ഈ ട്വൽവിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ട്വൽവിനെ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് മാറ്റി എഴുതി ഓക്കെ ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഇനി എനിക്ക് ഇതിലെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ആയിട്ട് ആരെ പുറത്തെടുക്കാം ഫോറിനെ പുറത്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഫോർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫോർ ഉണ്ട് ഫോറിനെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ എനിക്ക് എന്താ കിട്ടാം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ ആണ് നയൻ ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഇവിടെ ഔട്ട് സൈഡ് വന്നു ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു എന്താ വരിക നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്നാണ് വരിക അപ്പം ഈ നമ്പറിനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ ഈ നമ്പറിനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് ഈ കാണുന്ന ഈ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഇതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ കിട്ടിയത് ഈ നമ്പറിനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്പറിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറാണ് അല്ലേ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്പറിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറാണ് ആൻഡ് ഇതും എന്താണ് ഈ നമ്പറിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് രണ്ടേ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒന്ന് വണ്ണും പിന്നെ ഒന്ന് ആ സെയിം നമ്പർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ ഫോർ ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദിസ് നമ്പർ ഹിയർ ഫോർ ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദിസ് നമ്പർ ഓൾറെഡി നമുക്ക് പറയാം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്പറിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഈ നമ്പർ മൊത്തത്തിൽ ഈ നമ്പറിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പോരാതെ ഫോറും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് മോർ ദാൻ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് മോർ ദാൻ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് രണ്ടിലധികം ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രൈം നമ്പർ ഇതെന്തല്ല ഒരു പ്രൈം നമ്പർ അല്ല വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് പ്രൈം നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലെ പ്രൈം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരൊറ്റ പോസിബിലിറ്റിയേ ഉള്ളൂ അതെന്താണ് അതൊരു കോമ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറാണ് അപ്പോൾ പ്രൈം ആണ് കോമ്പോസിറ്റ് ആണോ നോക്കാനായിട്ട് ആ നമ്പർ മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതിന് ആ നമ്പറും വണ്ണും അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റിനും നമ്മുടെ എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ മിസ് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ അല്ലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ അല്ലെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണ്ട നമുക്ക് ഇവിടെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ആണോ ഹോൾ നമ്പർ ആണോ പ്രൈം നമ്പർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആണോ എന്നുള്ളത് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ഐഡിയാസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ രണ്ട് ഐഡിയാസ് നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് ഈ രണ്ട് ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ആ കാര്യം കൂടി താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ മക്കൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി മിസ്സിന് പറയാനായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു അക്കാദമി കെയർ ഇതാ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഇതാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
ഉറപ്പാണ് അത് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം കാരണം ഇതേപോലെ നിങ്ങളെ പോലെ എന്താണ് നിങ്ങളെ പോലെ നിങ്ങളുടെ ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ബാച്ചുകളിലൊക്കെ ചേർന്ന് പഠിച്ച് നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ബാച്ചിലൊക്കെ ചേർന്ന് പഠിച്ച് അവർ ഇത്തവണ നമ്മുടെ എക്സാം വിന്നർ ഫാമിലിയിൽ ഒരു അടിപൊളി റിസൾട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ബാച്ചിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഇവൻ കിട്ടുമോ എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാച്ചിൽ ചേർന്ന ഫുൾ ഏവൺ മാത്രമല്ല ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് പ്രൂഫാണ് ഇതാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്ലസ് വൺ അഗ്നി ബാച്ചിൽ ചേർന്ന് ഇത്തവണ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കേരള ടോപ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മക്കളുടെ ലിസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ എക്സാം വിന്നറിൻ്റെ മക്കളാണ് ഇവരെല്ലാവരും അപ്പോൾ ഒരു മാർക്ക് പോയവരുണ്ട് രണ്ട് മാർക്ക് പോയവരുണ്ട് ഇവരൊക്കെ തന്നെയും നമ്മുടെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം മക്കളാണ് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ചെയ്തത് നമ്മുടെ എക്സാം വിന്നറിൻ്റെ ബാച്ച് ക്ലാസ്സസ് കണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇതാ പ്ലസ് ടുവിൽ അടിപൊളിയായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫുൾ ഇവൻ കിട്ടുമോ സി ബി എസ് ഇ ടെൻത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ ഡൗട്ടും വേണ്ടത് ഇവരെ കണ്ടാൽ മാത്രം മതി ഇവർക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇവർ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിയെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സി ബി എസ് ഇ ലക്ഷ്യ ബാച്ചിൽ ഏറുന്ന ഫുൾ ഇവൻ വാങ്ങിക്കൂടാ അത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നടക്കും ഇത് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല സോ മകളെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ഇവൺ ആണ് ലക്ഷ്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ ബാച്ചിലേക്ക് ഓടിപ്പോരെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ എടുത്തായി കാണുന്ന ഈ നമ്പറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇതുപോലെ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു